ஏழைய ராசா இந்த காப்பி தண்ணி மூஞ்சியை கழுவிக்கிட்டு குடி ஆத்தா நீ போடுற இந்த காப்பி வெறும் தண்ணியாக தான் இருக்குது நான் போகிற வழியில் டீ ஸ்டால் இருக்குது அங்கே போய் குடிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான வேலையாக ஐயா கூப்பிட்டுருக்காக நான் இன்றைக்கி அவர் கூட பட்டணம் போனோம் நான் வர்றதுக்கு மூணு நாள் ஆகும் அடி ஆத்தே மூணு நாள் ஆகுமா ஆமாம் எவ்வளோ தூட்டு தருவார் மூணு நாளைக்கும் ஆத்தா மூணு நாளைக்கு எப்படியும் குறைஞ்சது ஒரு ஐயாயிரரூபா கொடுப்பார் செலவு போக சரி நீ பார்த்து போப்பா நான் போய் நம்ம கற்பகத்துக்கு கொஞ்சம் புல்லு கட்டி அறுத்து கொண்டு வந்துடுறேன் ஆத்தா ஏதாவது உனக்கு வேலைனா பக்கத்து வீட்டு பொண்ணுக்கிட்ட சொல் அது வந்து செஞ்சு கொடுக்கும் யாரு மூஞ்சை உம்மனு வச்சிருப்பாளே அவளா அத்தா அது நல்ல பொண்ணு தான் என்னமோ உங்கிட்ட தான் அப்படி பேசுகிறா ம் ஆமாம் அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் ஏலே அவள் உங்ககிட்ட நல்லா தானே பேசுகிறா உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் அடை போ ஆத்தா அது படிக்கிற பொண்ணு அது எங்கே நான் எங்கே ஏழே காதல் கீதல்னு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா சொல்லிப்பிடு நாளைக்கு கல்யாணம்னு உன்னை பண்ணிக்கிட்டு வந்து நிற்காத அடப்போ ஆத்தா ப அவனது சட்டை பாக்கெட்டில் கிடந்த செல்ஃபோன் தனது ரிங் டோனை வெளியிட்டது எடுத்து பார்த்தான் வைபவ் என வந்திருந்தது டே மச்சா ஏ மச்சா ஏண்டா நீ நேற்று வரல பார்ட்டி நல்லா இருந்துச்சுடா நாங்கள்லாம் ரொம்ப கலகலன்னு இருந்தோம் அந்த பர்த்டே பார்ட்டியில் முதலாளி எங்களை நல்லா கவனிச்சார் மச்சா அது இல்லைடா கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு நான் இன்னைக்கு சென்னைக்கு கிளம்புறேன் டே என்னடா நீ பேசாமல் நீ எங்கே கூட வேலைக்கு வந்து சேர்ந்துரு நல்ல சம்பளம் சீக்கிரமாக நீயும் பணக்காரனாகிடலாம் மச்சா நம்ம கேங்கில் நீ ஒருத்தர் தான் இன்னும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க பரவாயில்லடா மச்சா இந்த வேலையே எனக்கு திருப்தியாக தான் இருக்குது சரி மச்சா நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிக்கிட்டு உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் சரிடா மச்சா பாய் இரு பக்கமும் செல்ஃபோன்கள் நிசப்தமானது பத்துக்கு பத்து அறையில் முழுவதுமாக சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி அறையில் குளிர் ஊட்டியையும் தாண்டியது போல இருந்தது கையில் சிகரெட் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு அரை மீட்டர் தொலைவிற்கு தனது புகையை வெளியிட்டு கொண்டிருக்க கண்களுக்கு ரேபான் கண்ணாடியை மாட்டிக்கொண்டு நாற்காலியில் அமர்ந்து சுற்றி கொண்டே தலையை விட்டத்தை பார்த்து அமர்ந்திருந்த தேவராஜுக்கு வயது அறுபத்தி இரண்டு ஊரிலேயே மிக முக்கியமான புள்ளி அவரது மொபைல் ஃபோனில் இப்போது ஒரு முக்கியமான அழைப்பை பெற்றார் பாஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த பாமை நான் செட் பண்ணிவிடுவேன் இன்றைக்கி ராத்திரி ஒரு எட்டு மணிக்குள்ள இதை நான் பண்ணிவிடுவேன் அப்போ தான் நாங்கள் கிளம்பும்போது சரியாக நாலு மணி நேரத்தில் அவர் அசந்து தூங்குகிற சமயமாக பார்த்து நான் காரை விட்டு இறங்கிடுவேன் காரை வெடித்து சாம்பலாகும் கேட் 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 பாஸ் எனக்கு அட்வான்ஸு உனக்கு அட்வான்ஸ் வந்து சேரும் அட்வான்ஸ் கிடச்சதுமே வேலை ஆரம்பிச்சிடு ஓகே பாஸ் குளித்து விட்டு டவலை கட்டி கொண்டு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று கொண்டு தன் முகத்தை தடவி கொண்டிருந்த நயன்தாரா தன் சிவப்பான உதட்டின் அருகே புதியதாக முளைத்திருந்த முகப்பருவை தொட்டு பார்த்தாள் ஆஹா ரொம்ப வலிக்குது ஆ இது முகத்தில் இருக்கிறது பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது ம் ஆமா யாராவது சைட் அடித்தா தானே பிம்பிள் வரும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வேளை இது அந்த ரகுவோட வேலையாக தான் இருக்கும் தினமும் அவன் காலேஜ் வர்றதே என்னை பார்த்து சைட் அடிக்க தானே பொறிக்கி சச்ச நல்ல பையன்தான் இருந்தாலும் நாம் அவனை ரொம்பவும் இன்சல்ட் பண்ணக்கூடாது டக் 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 ஏண்டி இன்னுமா குளிக்கிற கதவை துரடி ஓடி சென்று கதவை திறந்தால் அம்மா நீலாம்பரி உள்ளே வந்தார்கள் இந்தா இந்த மல்லிகைப்பூவை தலையை சீவிட்டு வச்சுக்க ட்ரெஸ்ஸு டேபிள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மம்மி எனக்கு சாரி கட்ட தெரியாதே சரிவா நானே கட்டி விடுறேன் தன் மகளுக்கு புடவையை கட்ட ஆரம்பித்தாள் மம்மி ஆ என்ன மம்மி ஏன் இன்னைக்கு எனக்கு சாரிலாம் கட்டி விடுறீங்க ஏய் இது தெரியாதா உனக்கு இன்னைக்கு எங்களுக்கு அறுபதாவது திருமண நாள் 
நம்ம நேராக இப்போ கோயிலுக்கு போக போகிறோம் நீ கோயிலுக்கு போயிட்டு டைம் ஆகிடுச்சு நான் அப்படியே காலேஜ் போயிடு வாவ் மம்மி உங்களுக்கு இன்றைக்கி சிக்ஸ்டி வெட்டிங் அனிவர்சரியா வாவ் கன்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் மம்மி நீயும் டேடியும் இன்றைக்கி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கணும் ஓகேவா சரி சரி உனக்கு சாரீ எப்படி இருக்குன்னு பாரு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஆ ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது இது என்னோடய டேடியோட செலக்ஷன் அதனால தான் நல்லாயிருக்கு மம்மி டேடி அவர் இன்றைக்கி ஃபுல்லு என் கூட தான் இருப்பார் சாயங்காலமாக அவர் பிஸ்னஸ் விஷயமாக சென்னை போகிறாருடி ஓ மை காட் டேடி என்கிட்ட இதை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை மம்மி ஆ நீ டேடி கிட்டே எங்கே பேசுகிற ஃபோன் பண்ணி மணிக்கணக்காக எப்போ பார்த்தாலும் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தானே பேசிக்கிட்டு இருக்க அப்புறம் எப்படி உன் டேடி உன்கிட்ட பேசுவார் சாரி மம்மி ஹலோ ஹலோ என்னப்பா கிளம்பிட்டியா நாங்கள் எல்லோரும் ரெடியாக இருக்கோம் ஆ மேடம் நான் வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் மேடம் சரி வா யாருமா அது டிரைவர் டி மதன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர சொன்னேன் இவ்வளோ லேட் ஆகிறான் வெங்கட் கணேஷ் தனது அறையிலிருந்து புது மாப்பிள்ளை போல அழகாக வெளியே வந்தார் ஹாய் டேடி ஓடி சென்று கட்டி பிடித்து கொண்டார் டேடி இந்த ட்ரெஸ்ஸில் நீங்கள் ஹீரோ மாதிரி இருக்கீங்க உங்களுக்கு நான் ஒரு பொண்ணு பார்க்கட்டுமா ஏய் என்று அவள் கண்ணத்தை கிள்ளினால் நீலாம்பரி ஆ ஏமா பொறாமப்படுற அப்பா இன்னும் ஹீரோ மாதிரி ஜம்மனு தான் இருக்கார் உன்னை உதப்பேன் ஐயோ என கூறி கீழே ஓடி சென்றாள் நயன்தாரா வெளியே மதனகுமார் நின்று கொண்டிருந்தான் குட் மார்னிங் மேடம் ஆ ஆ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் உங்களுக்காக தான் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு சீக்கிரமாக வர முடியாதா ஆ உங்களை என்ன சும்மா வந்து வேலை பார்க்குற சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா அதான் சம்பளம்லாம் கரெக்டாக தானே கொடுக்குறாரு இல்லை மேடம் அது வந்து என்ன வந்து போய் உங்களுக்காக நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒழுங்காக வந்து வேலை பார்க்குறதா இருந்தால் வாங்க இல்லைன்னா நாங்கள் டிரைவரை மாற்றிக்கிறோம் டேண்டி மம்மி கீழே வாங்க டிரைவர் வந்துட்டார் ஆடிக்கார் அமர்க்கலமாக நின்று கொண்டிருந்தது என்னப்பா இவ்வளோ லேட் பண்ணிட்டேப்பா அது இல்லைம்மா கொஞ்சம் வேலை சரி சரி வண்டே எடு போகலாம் ஆ சார் ஆ மேடம் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய இனிய திருமண நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஆ தேங்க்ஸ் மதன் கார் தெருவை கடந்து நாலு வழி சாலையை தொட்டது மூவரும் கலகலவென பேசி சிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் சிரிங்க சிரிங்க நல்லா சிரிச்சுக்கோங்க ஏ வெங்கட் கணேஷ் உனக்கு இன்னைக்கு தாண்டா லாஸ்ட் நாள் தேவராஜு குறிச்சிட்டாரு என மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டிருந்த வேளையில் அவனது ஃபோன் சினிங்கியது சொல்லுடா டேய் எப்போ வாங்கிக்கிற ரெண்டுமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ எங்கள் ஐயா கூட நான் வந்து கோயிலுக்கு போய்கிட்டுருக்கேன் லன்ச் டைமாக வந்து வாங்கிக்கிறேன் சரி மச்சா தொலைபேசி துண்டிக்கப்பட்டது ஆ மதன் கார் இங்கே பார்க் பண்ணுப்பா நாங்கள் உள்ளே போய் சாமி கும்பிட்டு வந்துடுறோம் ஆ சரிங்க ஐயா மூவரும் கோவிலுக்குள் சென்றார்கள் வெளியே நின்று கோவில் முழுவதையும் சுற்றி பார்த்தான் அவன் இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வெளியில் வரணும்னா குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆகும் ஆ சரி அதுக்குள்ளே நாம் போய் ஒரு தம்மு போட்டு வந்துடுவோம் என நினைத்தவாறு அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றான் ரோட்டை கிராஸ் செய்து விட்டு சிறிது தூரம் நடந்து வந்தான் பிரியன் டீ கடை என கொட்டழுத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது அதன் கீழே பதார்த்த பட்டியல் அடங்கிய போர்டு வெளியே வைத்திருந்தனர் ஒரு காப்பி ரெண்டு வடை என்று கூறிவிட்டு உட்கார்ந்தான் டேபிளின் மேல் சிந்தியிருந்த காப்பியில் ஈக்கள் மொய்த்த வண்ணமாக இருந்தது அண்ணே டேபிளை கொஞ்சம் துடைக்க சொல்லுங்க ஏமா அந்த டேபிளை கொஞ்சம் துடைக்கமா அந்த நடுத்தர வயது அம்மா பவ்யமாக வந்து துடைத்து கொண்டிருந்தாள் வெற்றி மேலே வெற்றி வந்து என்னை சேரும் பாடல் ஒழித்ததும் ஃபோனை ஆன் செய்தான் பாஸ் இப்போ வெங்கடேச பெருமாள் கோயிலுக்கு குடும்பமாக வந்து சாமி கும்பிட வந்திருக்காங்க ஆமாங்க ஆமாங்க பாஸ் பாஸ் எனக்கு ஒரு ஐம்பதை கொஞ்சம் கூட்டி கொடுக்கலாமா முப்பது எனக்கு பத்த மாட்டேங்குது ஐம்பது லட்சமா ஆமாங்க பாஸ் நீ சொன்ன வேலை ரொம்ப பெருசு ஒரு ஐம்பது லட்சம் கொடுத்தீங்கன்னா நானும் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிக்குவேன்ல கொஞ்சம் யோசிங்க பாஸ் 
நீங்கள் நினச்சா எனக்கு எவ்வளோ வேணாலும் கொடுக்கலாமே தேவராஜ் ஐயானா எல்லாருமே அலறுவாங்க இன்றைக்கி உங்கள் எதிரிக்கு சமாதி கட்ட போகிறோம் என்னை நம்பி இந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பாக முடிச்சு கொடுத்துருவேன் ஆமாங்க பாஸ் ராத்திரி பத்து மணிக்கு சென்னை கிளம்புறோம் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை பாஸ் செகண்ட் காலில் அந்த ஆள் வர்றான் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் இப்போ உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் சரிங்க பாஸ் ஹலோ ஆ ஐயா நான் டீ குடிக்க வந்திருக்கேங்க ஆ சரி சரி வந்துடுறேன் வந்துடுறேன் டேய் பாஸ் அவன் ஐம்பது லட்சம் கேட்குறான்டா இது கொஞ்சம் ஓவராக தெரியலை பாஸ் அவன் இந்த விஷயத்த எங்கள் கிட்ட கூட சொல்லலையே எங்கள் கூட வேலை பார்க்க வாடா பல தடவை கூப்பிட்டேன் எனக்கு நேர்மதா முக்கியம்னு சொல்லுவான் சரி நீ இதை அவங்கிட்ட எதுவும் சொல்லி வைக்க வேணாம் அவனுக்கு அட்வான்ஸ் பத்து லட்சம் கொடுத்துடு பாஸ் ம் சொன்னதை செய்டா பத்து லட்சம் இப்போ கொடு அப்புறமா அந்த வேலை முடிஞ்சதும் அவை உயிரோடவே இருக்கக்கூடாது கௌதம் தலையை செய்தான் இந்தா இந்த ரிவால்வரை உங்ககிட்ட வச்சுக்க அவன் கதையை முடிச்சுடு ஓகே பாஸ் ஹலோ ஹலோ ஆ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் முனியப்பெண் சலூன் கடைக்கு பின்னால் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆ மதன் தானே சொன்ன இடத்துக்கு வந்துட்ட போல் ஆமாங்க சார் சரி சரி இங்கே பாரு நான் சொல்கிறத சரியாக கவனி தூரத்தில் ஒரு சர்ச்சு தெரியுதா நேராக பாரு ஆமாங்க அந்த சர்ச்சுக்கு பக்கத்தில் ஒருத்தன் தாடி வச்சுக்கிட்டு ஒரு தோல் பையை மாட்டிக்கிட்டு இருப்பான் அவன் பக்கத்தில் போ சரியா வெள்ளை கலர் சட்டை கருப்பு கலர் பேண்ட்டு சரி போகிறேன் வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தான் மதன் அவன் அருகில் சென்றான் இப்போ அவன்கிட்ட எம் டூ த்ரீ ஒன் ஃபோருன்னு சொல்லு அருகில் சென்று அந்த ஆசாமியிடம் எம் டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் என கூறினான் அவன் கையில் இருந்த சாவியை மதனிடம் கொடுத்தான் என்ன வாங்கிட்டியா ஆமாங்க சாவியை கொடுத்துருக்கா இப்போ திரும்பி பார்க்காம நேராக நட சரியா பத்தடி தூரத்தில் ஒரு வெஸ்டர்ன் காஃபி ஷாப்னு ஒரு கடை வரும் வருதா பாரு பத்தடி தூரத்தில் வெஸ்டர்ன் காஃபி ஷாப் இருந்தது ஆமாங்க இருக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு முக்கு திரும்பும் இடது பக்கமா அதுக்குள்ளே போ வேகி வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தான் இரண்டு முக்கு சாலை பிரிந்தது இப்போ அந்த ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் செய்தான் சரியா அஞ்சாவது பில்டிங்கில் மாயா டவர்ஸில் ரூம் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு போ நேராக உள்ளே சென்றான் ரிசப்ஷனில் அப்போதைக்கு ஆள் இல்லாமல் இருந்தது வேகமாக சென்று ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் மூணாவது ரூமை போய் தட்டினான் உள்ளே ஒரு பெண் கதவை திறந்தாள் ஆர் யூ மதன் ஆமாங்க உள்ள வா என கதவை உட்புறமாக பூட்டி கொண்டாள் சாவியை கொடு சாவியை வாங்கினாள் நேராக அங்கிருந்த அலமாரியில் வெண்கல நிறத்தில் இருந்த ஒரு சுவீட் கேஸை தூக்கி வந்தாள் இது என்னதுங்க அதை மெதுவாக திறந்தாள் உருளை வடிவத்தில் மூன்று உருளைகள் இருந்தன அது வயர்களோடு கனெக்ட் ஆகி இருந்தது லுக் மிஸ்டர் நீங்கள் இந்த டைம் பாம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க இதை மெதுவாக இப்படியே எடுத்து இந்த சிவப்பு ஒயரை கீழேயும் எல்லோ ஒயரை மேலேயும் வர்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இது ரிமோட் இது கீழே பாருங்கள் நவா பல கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆமாங்க இதை நீங்கள் ஆறு முறை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆ சரிங்க அவன் அவள் கண்களையே பார்த்தான் ச என்ன கண் இப்படி ஒரு பொண்ணை நான் பார்த்ததே இல்லை ஆ மேடம் உங்கள் பேர் என் பேர் வட்சலா உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்கு சேர வேண்டிய பணம் என ஒரு சிறிய சுட்கேசி அவனிடம் நீட்டினால் இதில் டென் லேக்ஸ் இருக்குது கவுன் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கொடுத்தா சரியாக தான் இருக்கும் வட்சலா அப்போ இந்த ரிமோட்டை ஆப்ரேட் பண்ண உடனே கார் வெடிச்சிடும் அப்படி தானே ஆமாம் ஆனால் தெரியாமல் கூட உங்கள் விரல் அதில் பட்டிடக்கூடாது வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா ஆறு முறை இந்த பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும் 
ஆ வச்சலாம் மேடம் உங்ககிட்ட நான் ஒன்று சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் விபரீதமாக எதுவும் சொல்லிடாதீங்க அப்புறம் என்னோடய கைகளுக்கு நான் தேவையில்லாமல் வேலை கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் ஆ சரி சரி சாரி மேடம் ஆ வேகமாக இங்கேருந்து கிளம்பிடுங்க ரிசப்ஷனில் இப்போ கூட ஆள் இருக்க மாட்டாங்க அவங்க லஞ்ச் டைம் நீங்கள் வேகமாக இங்கேருந்து கிளம்பிட்டீங்கன்னா என கூறவும் வெளியே வேகமாக சென்று விட்டான் ஹலோ பாஸ் என் கைக்கு ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்துடுச்சு ரொம்ப நன்றி பாஸ் ஆ வட்சலா என்ன சொன்னாங்க பாஸ் அந்த மேடம் எனக்கு ஒன்னொன்னா நல்லா அழகாக சொல்லி கொடுத்தாங்க ரொம்ப தங்கமானவங்க பாஸ் சரி காரியத்தை முடிச்சுட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணு ஓகே பாஸ் வெங்கட் கணேஷ் அப்போது தான் வீட்டிற்குள் நுழைந்திருந்தார் அம்மாடி நீலாம்பரி நீலாம்பரி ஆ ரெண்டு பாதாம் கீர் போட்டு கொண்டு வாமா இதோ வரேங்க கூறிவிட்டு உள்ளே சென்றாள் பத்து நிமிடங்களில் பாதாம் கீரோடு வந்தாள் என்னங்க சென்னை போயிட்டு வர்றதுக்கு நாலு நாள் ஆகுமா அட நீயுமா என்னை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்க நேராக நான் சென்னை போகிறேன் அங்கிருந்து இண்டிகோ ஏஜியான் ஏர்லைன்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து நேராக ஹாங்காங் போகிறேன் அங்கே போயிட்டு அவர்கிட்ட டைமண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அமௌண்ட்டை என் அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நேராக கனடா போகிறேன் அங்கே போயிட்டு நம்மளோட கெஸ்ட் ஹவுஸில் ஒரு ஒன் மந்த்து தங்கிட்டு அப்படியே ஜெர்மனி வந்து மிஸ்டர் சார்லஸ் டி நோபலியை மீட் பண்ணி பேசிட்டு நம்மளோட ஐசிஹெச் ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஃபண்டு ரைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் அங்கே வர்றதா ஐடியா இருக்குது ஆமாம் ஊர் ஊராக நல்லா சுற்றுங்க கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு நம்ம பொண்ணு மேலே அக்கறே இல்லை வயசு அவளுக்கு இப்போ இருபத்தி ரெண்டு ஆகிடுச்சு அவள் தான் காலேஜில் ஏதோ ஒரு பையனை விரும்பிக்கிட்டு இருக்காளே விரும்பிக்கிட்டு இருக்காளா யாருங்க அந்த பையன் பேர் ரகு சரியா காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பிஹெச்டி ஸ்காலர் வேறு என்னங்க நீங்கள் என்னங்க சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஆமாம் எல்லாம் விசாரிச்சுட்டேன் பையன் ரொம்ப நல்ல பையன் வசதி இல்லை அவனுக்கு அம்மா அப்பாவும் கிடையாது ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் அவங்க அம்மா இருந்தாங்க வயசானவங்க அவங்களும் இறந்து போயிட்டாங்க நம்ம பொண்ணுக்கு ஏற்ற பையன்தான் என்னங்க ஆமாம் சும்மா வேலை வேலைன்னு சுத்துறேன்னு நினைக்கிறியா நீ ஆ ஓ முடியல இன்றைக்கி நீ என்ன ஷாம்பு போட்டிருக்க நாளைக்கு நீ என்ன ஷாம்பு போடுவேன் இப்போ என்ன ட்ரெஸ் போடுவேன் நாளைக்கு என்ன ட்ரெஸ் போடுவேன் இப்படி எல்லாமே எனக்கு அத்துப்படி எல்லாமே என்னோட கண்காணிப்பில் தான் இருக்கும் டோன்ட் வரி டியர் கண்ணத்தை தடவினார் வெளியே கார் சத்தம் கேட்டது என்னங்க நம்ம பொண்ணு வந்துட்ட போல் இருக்கு ப்ளீஸ் கையை எடுங்களேன் வரட்டும் ஏன் பொண்ணு தானே சொன்ன கேளுங்க வயசான காலத்தில் ஏய் எனக்கா வயசாகிடுச்சு நயனுக்கு ஒரு தம்பியோ தங்கச்சியோ வேணும்னு கேட்டால் கூட இப்போ நான் ரெடி ஆட போங்க டேட்டி என கூறிக்கொண்டே வெங்கட் கணேஷை குடித்து கொண்டிருந்த பாதாம் கீரை பிரிங்கு குடித்தாள் ஏய் சி உனக்கு உள்ளே இருக்குடி அப்பா கிட்ட அதை கொடு இதோ நானே குடித்து முடிச்சிட்டேனே இல்லா என கூறிக்கொண்டாள் என்னம்மா கலகலப்பெல்லாம் ரொம்ப ஓவராக இருக்குது டேண்டி இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் ட்ரீட் கொடுத்தேன் ம் குட் ஸ்வீட்டி உங்கள் அம்மா உனக்கு ஒரு மாப்பிள்ள பார்க்கணுன்னு சொல்கிறா அம்மா ப்ளீஸ்மா இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் நான் படிக்கணும் ப்ளீஸ்மா அதெல்லாம் வேண்டாண்டி நீ படித்தது போதும் என்னோடய தம்பி ரமேஷுக்கு ஐயய்ய வேண்டவே வேண்டா எனக்கு மாமாவை கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது அப்பா மாப்பிள்ள வெளியில் தான் பார்க்கணும் அது இப்போ வேணாம் சரி விடு நீலாம்பரி சரிம்மா நான் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்புறேன் நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் என்னங்க நானும் கிளப்புக்கு போகணுங்க எப்படியும் ஒரு ஒம்பது ஒம்பதுரைக்குள்ளே வந்துடுவேன் இன்றைக்கி முக்கியமான மீட்டிங் இருக்குது சரிம்மா ஆ ஸ்வீட்டி நீ பத்திரமாயிரு சரியா எதுனாலும் டேடிக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணு ஓகே டேடி மணி ஆறை தொட்டிருந்தது ம் வீட்டில் யாருமே இல்லை அவங்க திரும்ப வர்றதுக்கும் நைன் ஆகிடும் ரகுவை இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிடலாமா வேணாமா நைன் யோசித்தால் சரி ஆறு மணி தான் ஆகுது வேக வேகமாக மொபைலை செலுத்தினால் ரகு 
நைன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா ம் நானா நான் சும்மா தான் இருக்கேன் ஏண்டா உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் காட்டுறேன்னு சொன்னேன்ல இப்போ கிளம்பி எங்கள் வீட்டுக்கு வரியா ஐயோயோ இப்போவா உன் பேரண்ட்ஸ் அவங்கெல்லாம் வெளியில் போயிட்டாங்கடா செக்யூரிட்டி வேறு லீவு எனக்கு ரொம்ப போரிங்காக இருக்குது சரி சரி நான் வர்றேன் வேகமாக இரு சக்கரத்தை சுழற்றினான் சரியாக இருபது நிமிடத்தில் நயனின் பங்களாவை அடைந்திருந்தான் வெளிகீட்டை லாக் செய்துவிட்டு வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தான் நயன் நயன் என்ன வீடெல்லாம் ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது நயன் மேலிருந்து ஜிகினா துகள்கள் அவன் மேல் விழுந்து கொண்டிருந்தது ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ நயன் நயன் டியர் எங்கே இருக்க டியர் பின்புறமாக ஓடி வந்து கட்டி இணைத்தாள் விளக்குகள் அனைத்தும் உயிர்ப்பித்து எழுந்தன தனது வெளிச்சத்தை போட்டி போட்டு காட்டி கொண்டிருந்தது நயன் அவளை பிடித்து முன்புறமாக எழுத்தான் ரொம்ப தேங்க்யூ டோலிங் என் லைஃப்பில் இப்படி ஒரு விஷஸை நான் எதிர்பார்த்ததே இல்லை நான் ஒரு அனாதனு தெரிஞ்சும் அவன் வாயை பொத்தினாள் இனி உனக்காக நாங்கள் எல்லோரும் இருக்கோம் சரி சரி முதல்ல கேக்கு கட் பண்ணு நல்ல நேரம் வந்துடுச்சு மணி ஆரேகால் நீ ஆரேகாலுக்கு தானே பிறந்த சீக்கிரமாக கேக்கு கட் பண்ணிடா நயனுக்கு ஊட்டி விட்டான் செல்ல குட்டி நம்ம லவ்வ உங்கள் வீட்டில் ஒத்துக்குவாங்களா என்னோட பேரண்ட்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டியது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஓகேவா சரி வா உனக்கு எங்கள் பங்களா ஃபுல்லத்தையும் சுற்றி காமிக்கிறேன் இருவரும் பால்கனியில் நின்று ரோஜா தோட்டத்தை ரசித்து கொண்டிருந்தனர் திடீரென யாரோ காம்பவுண்ட் வழியாக உள்ளே நுழைவதை பார்த்தனர் ரகு அங்கே யாரோ ஏய் பொறு சைலண்டாரு பதட்டப்படாத யாருன்னு பார்ப்போம் நேராக காரின் அருகே வந்து காரின் கீழ்ப்பகுதிக்கு சென்று பாமை ஃபிக்ஸ் செய்துவிட்டு கைகளை தட்டி சிரித்தான் ரகு அது அது ம் அமைதியாயிரு நயன் பொறு எங்கே போயிட போகிறோம் அவன் அவே எங்கள் வீட்டு டிரைவர் தான் மீண்டும் காமன் சுவரேறி வெளியே குதித்து ஓடினான் முதல்ல டேடிக்கு நான் ஃபோன் பண்ணினோம் அப்புறம் போலீஸ்க்கு நயன் சொன்ன கேளு அதெல்லாம் இப்போதைக்கு எதுவும் வேணாம் நான் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கோ இல்லை நயன் நீ பொறுமையாக இருந்தால் தான் அவனோட அடுத்த திட்டம் என்னென்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இருவரும் வேகமாக கீழே இறங்கி சென்றார்கள் காரின் கீழே குனிந்து பார்த்த ரகுவுக்கு நயன் பாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கான் ரகு அது இருந்தால் வைட் வைட் இதை நானே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் சரியாக பதினைந்து நிமிட முயற்சிக்கு பின் வெளியே எடுத்தான் அதில் டைம் கவுண்டாகி கொண்டே இருந்தது அதில் இருந்த வயர் கனெக்ஷனை லாபகமாக கட் செய்தான் இப்போது அது அமைதியானது ரஸ்கல் எங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு சச்ச பொறு நயன் நல்லவங்களை கடவுள் காப்பாத்திடுவார் பாவி நல்ல வேலை இன்னைக்கு நீங்கள் வந்த இல்லைனா என்னோட ரூமுக்குள்ளே நான் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்திருப்பேன் எப்போவுமே நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் தேங்க் காட் சரி இந்த விஷயத்தை நீ அப்பா கிட்ட இப்போதைக்கு சொல்ல வேணாம் இவன் தான் டேட் கூட நைட்டு போகிறானே சென்னைக்கு போகிற வழியில் அப்பாவை ஏதாவது பண்ணிட்டானா நயன் நீ ஒன்று பண்ணு உன் காதை கொண்டா ஆ ம் ம் ஓகே சூப்பர் தேங்க்யூடா ஏ இது உன்னோட ஃபேமிலி மட்டும் இல்லை நம்மளோட ஃபேமிலி அதனால் எனக்கும் பொறுப்பு இருக்குது சரி நான் சொன்னது ஞாபகம் நயன் இப்போ நான் கிளம்புறேன் இதை கொடு ஒரு பையில் அதனை மூடி எடுத்துக்கொண்டான் பத்திரமாக இரு சொன்னது ஞாபகம் என அவளை தட்டி கொடுத்து விட்டு சென்றான் இரவு பத்து மணி சுமாருக்கு வெங்கட் கணேஷ் கிளம்ப ஆயத்தமானார் டேடி பாய் டேடி பாய்டா செல்லாம் நீலாம்பரி நான் கிளம்புறேன் கட்டி இணைத்து விடை பெற்றார் ஆடி கார் பறந்தது சரியாக விழுப்புரம் ஃபோர்வேயில் சீராக போய் கொண்டிருந்தது இரவு மணி இரண்டு ஒரே கும்மிருட்டான பகுதி வெங்கட் கணேஷ் நன்றாக படுத்து உறங்கி கொண்டிருந்தார் மதனின் திட்டப்படி காரை நிறுத்தினான் மெதுவாக கீழே இறங்க போனவனை என்னப்பா என்னாச்சு சார் அர்ஜெண்ட்டுங்க 
இப்போ வந்துடுறே ம் ஓகே ஓகே என கூறிக்கொண்டே கீழே இறங்கினான் சற்று தூரம் போய் பரபரப்பாக ரிமோட்டை எடுத்தான் சரியான முறையில் வைத்து கொண்டு ஆறு தடவை ரிமோட் பட்டனை அழுத்தினான் மீண்டும் மீண்டும் அதனை செய்தான் ஆனால் கார் வெடிக்கவில்லை என்னப்பா ரிமோட்டு ஒர்க்காகலையா இடதுபுறம் இருந்து ஒரு குரல் கேட்கவும் அதிர்ந்து போய் நின்றான் கைகளில் ரிவால்வரோடு வெங்கட் கணேஷ் நின்று கொண்டிருந்தார் சார் சார் அது அது வந்து வந்து என்ன என்னை என்ன முட்டாள் நினைச்சியாடா பரதேசி என் வீட்டு உப்பை தின்னுட்டு எனக்கே துரோகம் பண்ணுறியா உன்ன ரிவால்வரை அவன் நெற்றி போட்டில் வைத்தார் சார் சார் ப்ளீஸ் சார் சார் என்னை விட்டுடுங்க சார் அவன் சட்டை பாக்கெட்டில் இருந்த செல்ஃபோன் அலறியது எடுத்து பார்த்தார் தேவராஜ் என வந்தது ம் அட்டன் பண்ணுடா அட்டன் பண்ணி பாம்ப் பிளாஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லுடா சார் ம் சொல்லு இல்லை ஷூட் பண்ணிடுவேன் சார் சார் ஒரு குட் நியூஸ் சார் வெங்கட் கணேஷ் போன காரு டுமீல் ஆளும் க்ளோஸு சார் காரம் சாம்பலா சாம்பலா ஆகிடுச்சு சூப்பர்டா சார் மிச்ச பேலன்ஸு உனக்கு வந்து சேரும் தொலைபேசி அணைந்தது ம் குடுடா நீ பேசினதெல்லாம் போதும் அவர் கையில் கொடுத்தான் ரிவால்வரை அழுத்த போன அதே நொடி அவரின் பெண் மண்டையில் ஏதோ தட்டுப்பட்டது ம் அசையாத சுற்றிடுவேன் மதன் முகம் மலர்ந்தான் வைபமும் கௌதமும் ஆளுக்கொரு ரிவால்வர்களோடு நின்று கொண்டிருந்தனர் என்ன மதன் குண்டு வெடிக்கலை போல டெய் மச்சா பாஸ் கிட்ட இப்போ ஃபோனில் என்ன சொன்ன பொய் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தியே வைபவ் அதுதாண்டா எனக்கு தெரியலை ம் கௌதம் போய் பாம் என்னாச்சுன்னு போய் செக் பண்ணு மதன் நீயும் கூடவே போ இந்த ஓல்டு பேனை நான் ஜீல் பண்ணிக்கிறேன் ஆ அசையாத வெங்கட் கணேஷ் அசைஞ்ச உன்னை சுட்டுடுவேன் அந்த கண்ணை ஏங்கிட்ட குடியா ம் குடு வெங்கட் கணேஷ் அவன் கைகளில் பின்பக்கமாக வைத்தார் பின்பக்கமாக அலறல் சத்தம் கேட்டது தப் தப் என இரண்டு குண்டு சத்தங்கள் கௌதம் இரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்து கிடந்தான் மதன் தலையில் பலத்த காயத்தோடு விழுந்து கிடந்தான் வைபவ் டக்கென திரும்பி பார்த்தான் வெங்கட் கணேஷ் சுதாரித்து கொண்டு அவன் தலையில் ஓங்கி ஒரு அடி கொடுத்தார் அவன் சரிந்து விழுந்தான் இவனுக்குள்ளக்குள்ளேயும் ஏதோ பாலிடிக்ஸ் போல இனிமேல் நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடாது என அங்கிருந்து காரை இயக்கி வேகமாக பறந்தார் மறுநாள் காலை பனிரெண்டு மணிக்கு டிவியில் பரபரப்பு செய்தி ஓடிக்கொண்டிருந்தது விழுப்புரம் முதல் சென்னை செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மர்ம நபர்கள் இருவர் விரோதம் காரணமாக சுட்டு கொண்டு இறந்து விட்டனர் போலீசார் இது குறித்து தீவிரமாக விசாரணை செய்து வருகின்றனர் ஒரு வாரம் ஓடியது தேவராஜி பங்களாவின் வெளியே யாரோ நின்று கொண்டிருப்பது தெரிந்தது செக்யூரிட்டி நம்ம வீட்டு வாசலில் யாரு ஐயா யாரோ மதனகுமார்னு சொன்னாங்க உங்களை தான் பார்க்கணுமா ஓ இவனை கொல்ல சொல்லி அவனுங்களை அனுப்பினா இப்போ அவனுங்க செத்துட்டானுங்க இவன் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கா சரி சூழலை என்னான்னு விசாரித்து பார்ப்போம் கார் கேட்டை தாண்டி உள்ளே சென்றது அவனை செக் பண்ணி உள்ளே அனுப்பியா செக்யூரிட்டி நன்றாக அவனை செக் செய்து உள்ளே அனுப்பினான் ஹாலில் உட்கார சொல்லி கை காட்டிவிட்டு ரெஸ்ட் ரூம் சென்றார் தேவராஜ் சொல்லு மதன் பாஸ் அவர் காரை பாம் வச்சு பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அந்த வைபவும் கௌதமும் ரொம்ப சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அப்போ யதார்த்தமாக ரெண்டு பேருமே மாற்றி மாற்றி சுட்டிக்கிட்டு இறந்துட்டாங்க பாஸ் ஐயா நீங்கள் எனக்கு சொன்ன மாதிரி அந்த பேலன்ஸு நாற்பது லட்சத்தை கொடுத்துட்டிங்கண்ணா ஆமாம் நான் சொன்ன மாதிரி நீ வேலையை முடிச்சிட்ட அதே மாதிரி நீ சொன்னதை நான் செஞ்சு தானே ஆகணும் நான் உனக்கு நிறைய உதவி பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் பட்சலா பட்சலா கொஞ்சம் இங்கே வாமா உள்ளிருந்து பட்சலா வந்தால் உங்ககிட்ட அன்றைக்கி பேசினபடி சார் செக் இருக்குது சார் நாற்பது லட்சத்துக்கு நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் நாளைக்கு சாயங்காலம் இதோ அக்கௌண்ட்டில் போய் போடு 
கிரெடிட் ஆகிடும் ரொம்ப நன்றிங்க சார் நாளைக்கு காலையில் நீ ஏங்கிட்டே வேலைக்கு வந்து சேர்ந்துக்கலாம் நம்ம சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து காலையில் என்னை பாரு நீ அங்கே தாராளமாக வேலையில் சேர்ந்துக்கலாம் ரொம்ப நன்றிங்க சார் சரி நீ போயிட்டு வாப்பா பையன் ரொம்ப வாட்டசாட்டமாக இருக்கான் ஹா இவனை கொல்லுறதை விட நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா என்ன சரி இவனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த மாதம் மெக்சிகோவில் இருந்து நமக்கு ஒரு கடத்தல் சிறக்க எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியிருக்கு அதுக்கு இவனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ ஒரு பெரிய பெரிய விஷயத்துக்கு இவனை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் டிவியில் செய்தி ஓடிக்கொண்டிருந்தது பிரபல தொழிலதிபர் வெங்கட் கணேஷ் நேற்று இரவு மர்ம நபர்களால் வெடிகுண்டு தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இறந்து விட்டார் அவருடைய உடல் கருகிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது அவரின் மனைவி நீலாம்பரி பேட்டி கொடுத்திருக்கின்றார் என்னோட கணவருக்கு தொழில் ரீதியாக எதிரிகள் உண்டு அவர் ரொம்ப நல்லவர் ஏழை குழந்தைங்க ஐநூற்றி இருபது பேரை தத்தெடுத்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய நல்லது பண்ணிக்கிட்டு வர்றார் இவரோட அபார வளர்ச்சியை கண்டு பொறுக்க முடியாத சில மர்ம நபர்கள் குண்டு வச்சு கொண்டுட்டாங்க மேடம் உங்களுக்கு யார் மேலேயாவது சந்தேகம் இருக்கா எனக்கு தெரியலை இனி என்கிட்ட எதுவும் கேட்காதீங்க என குமரி குமரி எழுதி கொண்டிருந்தால் அருகில் நின்று கொண்டிருந்த நயன்தாராவின் கண்களில் நீரால் நிரம்பி கீழே வடிந்து கொண்டிருந்தது நாள்கள் சில நகர்ந்தன தேவராஜ் மனதில் நிரந்தர இடம்பிடித்தான் மதன் மதன் நாளைக்கு நான் உன்னை ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன்பா பாஸ் எங்கே போகிறோம் நாளைக்கு நீயே தெரிஞ்சுக்குவேன் பாஸ் அப்போ நாளைக்கு நான் காலையில் வர்றேங்க என்று கூறிவிட்டு கிளம்பினான் நயன்தாரா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனம் மாறி கொண்டிருந்தாள் நயன் கொஞ்சமாச்சு சாப்பிடுமா சொன்ன கேளுடா உடம்பு என்னத்துக்காகும் எனக்கு வேண்டாமா நீங்கள் சாப்பிடுங்கம்மா அப்பா இல்லாமல் எனக்கு சாப்பிடவே மனசு வரலம்மா அம்மா ரகுவும் அதுக்கப்புறம் ஆளவே காணும் ஒருவேளை அவன் செத்து போயிருப்பானோ கிண்டடி சொல்லுற முழுக்க முழுக்க அவர் தான் அந்த பாமா கண்டுபிடிக்க எனக்கு உதவி செஞ்சார் அன்றைக்கி நைட்டு போனவர் தான் இன்னும் வரவே இல்லை எனக்கு என்னமோ அந்த தேவராஜோட ஆட்கள் அவரை ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்களோன்னு தோணுது எனக்கு அப்பாவும் இல்லை ஹஸ்பண்டும் இருக்க போகிறது இல்லை எனக்கு சாப்பாடே வேணாமா நீங்கள் போயிடுங்கம்மா என கூறி தட்டை எடுத்து கிடாசினால் நீலாம்பரி அதிர்ந்தால் நயன் அப்படிலாம் பேசாதம்மா ரகு ரொம்ப நல்ல பையன் அவனுக்கு எதுவும் ஆயிருக்காது தயவு செஞ்சு என்னை கம்பல் பண்ணாதீங்கம்மா ப்ளீஸ்மா குட் மார்னிங் சார் வா மதன் சார் இன்றைக்கி காலையில் ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலையாக நீங்கள் என்னை வர சொல்லியிருந்தீங்க ஓட்ஸ் உனக்காக தான் நான் இவ்வளோ நேரம் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மதன் லெட்ஸ் வி கோ ஒரு நிமிஷம் ஹலோ ஆ சொல்லுப்பா ஐயா சொல் எனக்கு என்னமோ நீங்கள் அவனை ரொம்ப நம்புகிற மாதிரி தெரியுது பேசாமல் அவனை நீங்கள் கொஞ்சம் தொலைவிலே வச்சுருக்கிறது தான் சேஃப்டின்னு படுது ம் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீ கொஞ்சம் ஃபோனை வைப்பா பாஸ் என்னாச்சு அது ஒன்றும் இல்லை மதன் அன்னசரி கால் பங்களாவின் வெளியே கூட்டி சென்று கழிவு நீர் தொட்டியில் மூடியிருந்த இடத்திற்கு அருகில் வந்து அதன் மேல் ஏறி நின்றார் அவர் வெளி சுவரில் ஒரு திறப்பு ஒன்று திறந்தது மதனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் தாளவில்லை சார் ம் உள்ளவா அவர்கள் இருவரும் அந்த சுவருக்குள் நுழைந்தார்கள் உள்ளே சுரங்க பாதை போல சென்றது அதன் வழியாக நடந்து வந்தார்கள் சிறிது தூரத்திற்கு பின் உள்ளே மிகப்பெரிய அறை தோன்றியது அதன் உள்ளே நான்கு மிஷின்கள் அமைந்திருந்தது ப்ளீஸ் கம் ஆன் மை டியோர் அங்கே ஒரு கண்ணாடி அறை இருந்தது அதில் போய் தனது கைகளை வைத்தார் உள்ளே திறந்து கொண்டது உள்ளே பார்த்தால் அத்தனையும் பணக்கட்டுகள் மதன் அதிர்ந்தார் என்ன மதன் இது எல்லாம் இங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறியா இது எல்லாம் பிளாக் மணி இதோட மதிப்பு என்னென்னு தெரியுமா இல்லைங்க சார் எனக்கு தெரியலை சுமார் ஐந்து லட்சம் கோடி வாயை பிழந்தான் மதன் வெளியே யாருக்கும் தெரியக்கூடாது நமக்குள்ள தான் இருக்கணும் ஆ சரிங்க எனக்கப்புறம் ஒரு பையன் இருந்திருந்தா அவனுக்கு இதெல்லாம் காட்டியிருப்பேன் ஹா எனக்கு பையன் இல்லை எனக்கு குழந்தையும் இல்லை 
அதனால் ஒன்று என்னோட பையனாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் மதனின் கண்கள் கண்ணீரில் மிதந்தன பாஸ் ம் மதன் வர பதினாறாம் தேதி எம்பி இன்டர்நேஷ்னல் காலேஜில் ஒரு பிரம்மாண்டமான அரசியல் கூட்டம் நடக்கப் போகுது அதுக்கு மிகப்பெரிய தலைவர்கள் விஐபிஸ் எல்லாம் வரப்போகிறாங்க அதில் அப்ராடிலிருந்து ரெண்டு விஐபிஸ் வர்றாங்க ஒருத்தன் பேர் ஆண்டனி தேஜ்வால் இன்னொருத்தன் மிஸ்கி பாண்டிங் அந்த ரெண்டு பேரும் என்னோட லண்டன் பார்ட்னருக்கு வேண்டாதவங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நீ தான் நிரந்தர மோட்சம் கொடுக்கணும் பாஸ் ம் பதட்டப்படாத அதுக்கு உனக்கு நான் தரப்போகிற ரேட்டு ரொம்ப பெருசு நீ உன் வாழ்க்கையிலே கற்பனையை பண்ண முடியாத அளவுக்கு அந்த சன்மானம் இருக்க போகுது என்கிட்ட வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ரெண்டு பேருமே மாறி மாறி சுட்டுக்கிட்டு செத்துருக்கானுங்க காரணம் பணம் பண விஷயத்தில் ஏதோ தகராறு அப்படி தான் எனக்கு படுது சரி போன வரைக்கும் நல்லது இனிமேல் என் கைவசம் ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கான் கார்த்திகே எனக்கு அவன் மேலே கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை கிடையாது அவன் பேச்சு நட உட பாவனை எதுலேயுமே எனக்கு நம்பிக்கை வரலை அதனால தான் ஒன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல பையனை நான் செலக்ட் பண்ணேன் இந்த ஒரு வேலையை மட்டும் நீ செஞ்சு முடித்த அப்படின்னா உன் தலையெழுத்த நான் மாற்றி காட்டுறேன் சார் ஆனால் என்ன ஆனால் ஆவனா எல்லாமே நம்ம திட்டப்படி சரியாக நடந்து முடிக்கும் நீ எதுக்கும் பயப்படாத இந்த சிக்கலில் நீ மாட்டிக்கவே மாட்ட அவங்க இங்கே லேண்ட் ஆகணும் கண்டிப்பாக ஆனதுக்கப்புறமா ஹோட்டலில் தான் ஸ்டே பண்ணுவாங்க சரியா அவங்கள இன்னையிலிருந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது உன் பொறுப்பு இந்த அட்வான்ஸ் மதன் வாயை பிளந்தான் இதில் ஒரு கோடி ரூபாய் இருக்குது அவனுங்களை நீ ஃபாலோ பண்ணுற ஆனால் கவனத்தோடு பண்ணணும் சரியா நிச்சயமாக பண்ணுறேன் பாஸ் ஓகே மைடியர் பாய் லெட்ஸ் கோ என அங்கிருந்த கண்ணாடியில் அவரின் இடது கையை பதித்தார் கதவுகள் மூடிக்கொண்டது இருவரும் வெளியேறினார்கள் இண்டிகோ ஏஜியன் ஏர்லைன்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மூலம் லண்டன் வாசிகள் இருவரும் பதினைந்தாம் தேதி தரையிறங்கினார்கள் பாஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் நேராக லிட்டில் லிட்ஸ் சோலா ரெசிடென்சிக்கு போயிருக்காங்க கேர்ட் அவனுங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்க ஹாய் மிஸ்டர் ஆண்டனி அண்ட் மிஸ்டர் மிஸ்கி பாண்டிங் மோஸ்ட் வெல்கம் ஹலோ ஹலோ ஹாய் சார் யுவர் ரூம் நம்பர் டூ நாட் டூ ப்ளீஸ் டேக் ரெஸ்ட் இஃப் எனி திங் மீன்ஸ் கால் மீ என ரிசப்ஷன் பாய் சொல்லி கொண்டிருந்தான் பாஸ் அவனுங்க இரநூத்தி ரெண்டாவது ரூமில் இருக்கானுங்க இதோ வந்துட்டுறேன் மூன்றாவது தளத்தில் இருந்து இரண்டாவது தளத்திற்கு லிஃப்ட் மூலம் இறங்கிய தேவ்ராஜ் இருநூத்தி இரண்டாவது அறை எண்ணை தட்டினார் சரியாக இரண்டு நிமிடத்திற்கு பிறகு அந்த அறை திறந்து கொண்டது ஹலோ ஒயு ஐ ஆம் யுவர் நியூ ஃப்ரெண்ட் மை நேம் லில்லி என்று கூறி அவன் மேல் கை வைத்தார் லேடி கெட்டப்பில் இருக்கும் தேவ்ராஜ் ஐ ப்ராட் சம் டேஸ்டி வைன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் கதவை லா செய்தார் தான் கொண்டு வந்திருந்த மதுவை டம்ளர்களில் வார்த்து கொண்டிருந்தார் ஹலோ ஹாய் ஷீ ஸோ பியூட்டிஃபுல் தேவ்ராஜ் வெட்கத்தில் சிவந்தார் ப்ளீஸ் ஹாவ் இட் என ஒரு டம்ளரை எடுத்து மிஸ்கி பாண்டியின் மடியில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவனின் வாயில் ஊற்றப் போனார் அப்போது கதவை யாரோ தட்டும் சத்தம் கேட்டது ஹே Who is there? Wait, I will see. கதவை திறந்தான் வெளியே ஏழு அடி உயரத்தில் ஒரு ஆசாமி நின்று கொண்டிருந்தார் அவர் அருகில் இரண்டு ஆண்கள் மற்றும் ஒரு பெண் நின்று கொண்டிருந்தனர் யார் நீங்க என கொஞ்சம் துணியில் கேட்டார் தேவராஜ் அடுத்த நொடி பிஸ்டல் தேவராஜின் நெற்றி போட்டில் பதிந்தது மரியாதையாக எங்கள் கூட வந்துடு இல்லை அசிங்கமாகிடும் தேவராஜ் அதிர்ச்சி அடைந்தார் ஏய் நான் ஒரு பொண்ணு என்னை பார்த்து இப்படியெல்லாம் மிரட்டுறே யாருமே என்னே டெய் தேவராஜ் என்னடா பொம்பளை கெட்டப்பில் நீ யாருன்னு தெரியாதுன்னு நினச்சியா வாடா என கூறி இழுத்து சென்றனர் கரும்பூர் கமிஷனர் வழாகம் மிகவும் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருந்தது தேவராஜ் கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில் சற்று சோர்வாகவே தோன்றினார் 
இதுக்கெல்லாம் என்ன சாட்சி நீ பண்ணினது எல்லாம் தேச துரோக குற்றம் கவர்மெண்ட்டுக்கே தெரியாமல் கருப்பு பணம் பதிக்கிருக்க கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை ஐந்து லட்சம் கோடி வெங்கட் கணேஷை கொலை பண்ணியிருக்க இப்போ லண்டன்லேருந்து வந்திருக்க விஐபிஸை பெசத்தை கலக்கி ட்ரிங்க்ஸில் கொடுத்து கொல்ல திட்டம் போட்டிருக்க இல்லை இதெல்லாம் நான் பண்ணவே இல்லை டிஎஸ்பி பன்னீர்செல்வம் பலார் இன்று கன்னத்தில் அறைந்தார் பெரிய மனுஷனாக இருக்கிறதுனால உன்னை இத்தோட விடுறேன் ஹம் இல்லைனா உன்னை தொலைச்சிடுவேன் போன மாதம் வேப்பம்பட்டி கிராமத்தில் பதிமூணு பேர் கள்ளச்சாராயத்தில் செத்து போயிருக்காங்க அது உன்னோட கூட்டாளிகளான அந்த வைபம் கௌதம் கார்த்திகேயன் இவனுக்கு எல்லாம் ஓம் பேரை சொல்லி தான் காட்சி விற்றுருக்கானுங்க அவங்க உயிருக்கு நீ என்ன பதில் சொல்ல போகிற தேவராஜ் மீண்டும் நீண்ட சிரிப்பை சிரித்தார் இதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் வேணும் சும்மாலாம் என்னை உள்ளே வைக்க முடியாது இன்னும் பதினஞ்சு மணி நேரத்துக்குள்ளே உன்னை தகுந்த சாட்சியங்களோட நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த போகிறோம் எங்ககிட்ட எல்லா சாட்சியும் இருக்குது மூன்று மாதம் கடந்திருந்தது வழக்கம் போல் நள்ளிரவு மணி பனிரெண்டு அடித்து ஓய்ந்தது நயன்தாராவுக்கு தூக்கம் வரவில்லை கண்களை திறந்தபடி விட்டதையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்போது வெளியே ஏதோ சலசலப்பு சத்தம் கேட்டவண்ணமாக இருக்கவே எழுந்து போய் பார்த்தாள் மர்ம நபர் ஒருவர் சுவநீரி குதித்து உள்ளே வருவது தெரிந்தது அதிர்ந்து விட்டால் இது அந்த டிரைவர் மதன் தானே எதுக்கு இங்கே வர்றா ஓ அம்மாவையும் நம்மளையும் கொல்றதுக்கா சரி இன்னைக்கு இவனை நம்ம சும்மா விடக்கூடாது விரைவாக செயல்பட்டாள் அப்பாவின் துப்பாக்கி ஒன்றை தயாராக ஒழித்து வைத்திருந்தாள் தூங்குவதை போல பாவில செய்தபடி பெட்டில் மல்லாந்து கிடந்தாள் இடது பக்கம் ஜன்னலில் மதனின் உருவம் தெரிந்தது வாடா வா இன்னைக்கு உன்னை காலி பண்ணுறே மதன் அவள் அறைக்குள் நுழைந்தான் கண்களை மூடியபடி படுத்திருந்தாள் நயன்தாரா மெதுவாக சென்று அந்த அறையில் உள்ள பீரோவை திறந்தான் அப்போது அவன் பின் மண்டையில் குண்டுகள் இரண்டு துளைத்தது என்று கத்தியபடியே சொதக்கென்று விழுந்தான் மெதுவாக நடந்து வந்தாள் அவளது கை கால்கள் நடுங்கியது அவனது மூக்கின் அருகே கை வைத்து பார்த்தாள் மூச்சு அடங்கி போயிருந்தது அப்போது அவனது பேக்கெட்டில் இருந்த மொபைல் ஃபோன் அலறியது அதனை எடுத்தால் அங்கிள் என சேவ் செய்யப்பட்டிருந்தது நம்பரை ஆன் செய்தாள் மாப்பிள்ள என்ன உள்ளே போய் அந்த ஃபைலை எடுத்துட்டீங்களா என்ன இந்த குரலை எங்கேயோ தலை கிருகிறவன சுற்றியது அவளுக்கு மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள லைனில் தான் இருக்கீங்களா அப்பா அப்பா நயன் அப்பா என்று கதறி எழுதாள் அப்பா நீங்கள் உயிரோட தான் நான் உயிரோட தாம்மா இருக்கேன் என்னம்மா ஆச்சு என்னம்மா ஆச்சு ரகு கிட்ட ஃபோனை கொடுமா அப்பா அது 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 வந்து அது 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 வந்து சொல்லுமா அப்பா இங்கே ரகு வரலப்பா டிரைவர் மதன் தான் வந்துருந்தான் அவனை என் கையாலே ஷூட் பண்ணிட்டேன் நயன் என்னம்மா சொல்கிற என்ன சொல்கிற தப்பு பண்ணிட்டேயம்மா பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்பா அது உன்னோட ரகுதாம்மா சட்டத்திற்கு புறம்பா கடந்த முப்பது வருஷமா கொட்டம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த தேவராஜை ஒழிக்கிறதுக்கு சிபிசிஐடி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு திட்டம் போட்டாங்கம்மா அது என்ன அப்படின்னா என்ன என்னோட பாதுகாப்பு கருதி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒரு ஆள் தான் ரகு அது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் சரி நீயும் விருப்பப்படுறன்னு சொல்லிட்டு இந்த திட்டத்தைப்படி யாருக்குமே சொல்லலை உங்கள் அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நான் சாகலைங்கிறது ரகுவே மதனாக போய் அவனோட வீட்டில் உள்ள எல்லா ரகசியங்களையும் வீடியோவாக எடுத்து கொண்டு போய் சிபிசிஐடி கிட்ட சப்மிட் பண்ணிட்டான் பொதுவான அளவு ஆதாரங்கள் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா தான் தேவராஜை சட்டப்படி அரெஸ்ட் பண்ணவே முடிஞ்சது அது வரைக்கும் அவனை எதுவுமே பண்ண முடியலை அப்பா என்னப்பா சொல்கிறீங்க ஆமாம்மா ரகு மதனோட முகமூடி அணிஞ்சிக்கிட்டு தான் தேவராஜ்கிட்ட போய் நடித்தான் தேவராஜ் ரகுவை 
முழுமையாக நம்பிட்டான் இப்போ ஒரு முக்கியமான ஃபைலை எடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வீட்டுக்கு நான் அவனை ராத்திரியில் அனுப்பியிருந்தேன் ஆனால் நீ இப்படி பண்ணிட்டேயம்மா அப்பா அட்லீஸ்ட்டு நீங்களாவது என்கிட்ட உண்மையை சொல்லியிருக்கலாமேப்பா இப்போ ஒரு உயிரே போயிடுச்சேப்பா நான் என்னப்பா பண்ணுறது நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோட ரகு இல்லாமல் நான் எப்படிப்பா வாழுவேன் நீங்களும் ஏன்ப்பா இந்த மாதிரி பண்ணிங்க சாரிம்மா என்னை மன்னிச்சிடுமா ரகுவின் அருகில் அமர்ந்தால் அவனை தூக்கி தனது மடியில் படுத்து வைத்து கொண்டாள் சாரி ஐம் வெரி சாரி ஒன்று கொண்டுட்டேன் ரகு என்று கதறி கதறி எழுதால் அவளின் அழுகுரல் கேட்டு நீலாம்பரி ஓடி வந்தாள் அம்மா அப்பா அப்பா ஃபோனில் என்னங்க எப்படிங்க இருக்கீங்க எப்போங்க வருவீங்க தேவராஜுக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் தண்டனை உறுதியாகிடும் சீக்கிரமாக வந்துடுவேம்மா நம்ம பொண்ணு நம்ம பொண்ணு பண்ண காரியத்தை பாருங்கங்க ஆமாம்மா இப்போ என்னங்க பண்ணுறது அதை வந்து பேசிக்கலாம் அது வரைக்கும் பொணத்தை நீங்கள் வச்சுருக்க வேண்டாம் நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி வாழைத்தோப்பில் அதை புதைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க சரிங்க இருவரும் ஆறரை அடி நீர குழியை தோண்டி மதரின் முகமூடியை கலட்டிவிட்டு ரகவன் முகத்தோடு சந்தனத்தை வைத்து அனைத்து சம்பிரதாயங்களையும் செய்துவிட்டு அவனை குழிக்குள் இறக்கினார்கள் நல்ல வேலை ரகுவுக்கு யாருமே இல்லை அம்மா அப்பா சொந்த பந்தோனு இருந்தா போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நயன்தாரா அழுத முகமாக இருந்தால் டிவியில் செய்தி ஓடிக்கொண்டிருந்தது பிரபல ரவுடி தொழில் தாதாவான தேவ்ராஜ் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இவரின் கூடவே இருந்து அனைத்து தகவல்களையும் செய்த சேகரித்த மிஸ்டர் ரகு அவருக்கு காவல்துறை கடமைப்பட்டிருக்கின்றது அவருக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் நயனின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது வெளியே கார் வரும் சப்தம் கேட்டு ஓடினாள் வெங்கட் கணேஷ் மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு இப்போதுதான் பங்களாவிற்குள் வருகின்றார் அப்பா ஓடி சென்று அவரை கட்டி கொண்டாள் என்னங்க எல்லாமே நல்லபடியாக முடிஞ்சது பிஸ்னஸ்ஸு ப்ராஃபிட்டு அனாத குழந்தைகளுக்கு நிறைய ஃபண்டு வந்திருக்கு இனி அவங்க எல்லோருமே அவங்களோட எதிர்காலமும் ரொம்ப சிறப்பாகவே இருக்கும் ஆமாங்க ஆனால் நம்ம பொண்ணோட வாழ்க்கைக்கு தான் என்ன பதில் சொல்கிறதுனே தெரியலை அவளே அவசரப்பட்டு அவனை சுட்டுட்டா என்னங்க எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குங்க இந்த கொலையில் இருந்து நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடுங்க பா நான் தெரியாமல் தான் பா அவனை சுட்டேன் டிரைவர்னு நினச்சி தான் சுட்டேன் அந்த டிரைவரு அவன் செத்து போயிட்டாமா என்னை அழைக்கணும்னு வந்தான் பார்த்தியா அப்போவே அவனுங்களுக்குள்ளே அடிச்சுக்கிட்டு செத்து போயிட்டானுங்க ம் ஆனால் உங்ககிட்ட சொல்லாமல் விட்டதே தப்பு தான் நீ சின்ன பொண்ணு இது பெரிய இடத்து விசாரணைன்றதுனால தான் சீக்கிரட்டாக இருக்கணும்னு விட்டுட்டேன் அவனை இங்கே அனுப்பினதே தப்பு இங்கே பாருமா உன் மனசை நீ தைரியமாக வச்சுக்க எல்லாமே நல்லதுக்குன்னு நினச்சிக்க என்னங்க வந்ததும் வராததுமா கஷ்டத்தை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் வாங்க முதல்ல நீங்கள் நல்ல ரெஸ்ட் எடுங்க இதை பற்றி நாளைக்கு காலையில் சவகாசமாக பேசிக்கலாம் என்னங்க நம்ம பொண்ணை இப்படி பார்க்கவே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நாளைக்கு என்னோடய தம்பி ரமேஷை நான் வர சொல்லியிருக்கேன் அவங்கிட்ட பேசுவோம் அவன் ஓகேன்னு சொல்லிட்டானா மேரேஜுக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணிவிடுவோம் ஆ நல்ல யோசனை சரிம்மா நீ தூங்குமா குட் நைட் குட் நைட்டுங்க காலையில் மணி பதினொன்று ஆகியது நயன்தாரா இன்னும் எழவில்லை நீலாம்பரி அவளின் அரை கதவை திறந்து உள்ளே சென்றாள் நயன் நிசப்தமில்லாமல் நிம்மதியாக தூங்கி கொண்டிருந்தாள் நயன் நயன் எந்திரிடா இன்னைக்கு கூட இவ்வளோ நேரம் தூங்குவையா அவள் கையில் இருந்த பாட்டில் உருண்டு ஓடியது நீலாம்பரி பதறினாள் நயன்தாராவை வேகமாக எழுப்பினாள் அவள் கண்விழிக்கவே இல்லை நிம்மதியாக தூங்கியபடியே இருந்தாள் என்னங்க என்னங்க நம்ம பொண்ணு என்னங்க வெங்கட் கணேஷ் வேகமாக ஓடி வந்தார் நயன்தாரா மேஜையின் மேல் ஒரு சிறு கடிதம் அம்மா அப்பா ப்ளீஸ் ஐ ஆம் வெரி சாரி ரகு இல்லாத இந்த உலகத்தில் என்னால் வாழவே முடியாது ஆனால் அவர் உயிரே என் கையால் போயிருச்சு என் மனசு கேட்கவே இல்லை 
நாங்கள் இருவரும் அடுத்து ஜென்மத்தில் பிறந்து உங்களுக்கு மகளாகவும் அவர் உங்களுக்கு மருமகனாகவும் நாங்கள் பிறக்கணும் அன்பு முத்தங்களோடு உங்கள் ஸ்வீட்டி நயன்தாரா இருவரும் கதறி எழுதினர் நயன்தாராவின் பிரேதம் ரகுவின் புதைக்குழிக்கு அருகிலேயே புதைக்கப்பட்டது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நாவல் இதோடு நிறைவு பெறுகின்றது மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நாவலோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தோழி சீதா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டீஸ் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட